ഹായ് ഞാൻ പ്രകാശ് സുന്ദർ സ്കൂൾ കൗൺസിലറാണ് ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ഓൺലൈനിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചന തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം നമ്മൾ അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക അവരെന്താ ചെയ്യണം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതായത് നമുക്ക് അവർ വിശ്വാസമില്ലാത്ത രീതിയിലല്ല അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ആ രീതിയിൽ അവർ കാണുന്ന രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അതിനൊരു സീരിയസ്നെസ് അല്ലേ അതിനൊരു എന്താ പറയുക അവർക്കൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനും അവരതിനനുസരിച്ച് അവരെ പഠിത്തത്തിൽ മുന്നേറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പിന്നെ അതിൽ ഹോംവർക്ക് കുറയും ടീച്ചർ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നോട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ നോട്ട്സ് ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ അവർക്കത് ഒരു എന്തോ ഒരു ബേർഡൻ ആയി തോന്നുന്നത് അവർ മാത്രം ഇരുന്ന് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു പഠിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അത് പറയുന്നത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലിടുക കുട്ടികളത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്ന സമയമാണ് അതായത് ഏഴ് വയസ്സിലാണ് ഒരാളുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രൈമറി ക്യാരക്ടർ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഏഴ് വയസ്സിലാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിലാണ് പക്ഷെ ഈ ഏഴ് വയസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം അവർ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ആ റേഡിയേഷൻ പരമാവധി കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സേ സേ ടു സീറോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലാണോ അവർ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ കളിക്കണം എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലായിരിക്കണം അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫോണാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോൾസ് വരുമോ എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഫോൺ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ അതായത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ യൂട്യൂബ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേഞ്ച് കുറവുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാണ് വീടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഫോൺ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹോറിസോണ്ടലായി പിടിച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഫിറ്റ് ടു സ്ക്രീൻ അതായത് സ്ക്രീനിൽ മാക്സിമം സൈസിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിന് ആയാസം കുറവായിരിക്കും കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനും അത് റെറ്റിനയ്ക്കും അത് സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് സൂമിൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും അവർ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി തന്നെ കൈ കളിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാൻഡിൽ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അവർ വെറുതെ വെറുതെ തോടും യൂസ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക താഴെ വീഴുമോ അങ്ങനെ നോക്കണം കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർ വേറെ വല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് താഴെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ പോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വയ്ക്കുക എപ്പോഴും അത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള അവർ അനുവദിക്കേണ്ട കുട്ടികളെ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ചെയ്യുമ
പിന്നെ കുട്ടികൾ ഫോൺ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊബൈൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ അത് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ എല്ലുണ്ട് അതിനും നാടിഞ്ഞരമ്പുകളൊക്കെ എല്ലാം ഒരു പ്രഷർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അത് കുറച്ച് നേരമല്ല ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് വരിക അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കും കുട്ടികളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തെ ഇതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം ഈ കൊറോണ വ്യാപനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം മുൻകരുതലാണ് ഏതുതരം അസുഖം വന്ന് ചികിത്സിക്കണം നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണത് അതിൻ്റേതായ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ പറയണത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ സീരിയസ്നെസ് നമ്മൾ പാരൻസും അതെടുത്ത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് അതിന് തീരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകണം എനിക്ക് വേറെ സമയമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തീർത്തിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് വേറെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ കൊടുക്കരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ക്ലാസ്സാണ് ഉണ്ടാവുക ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട സഫിഷ്യൻ ഇൻ്റർവെൽസ് അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒന്ന് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഗ്രീനറി ഇപ്പോൾ പകലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീനറിയിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ണിനുള്ള ആയാസം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഒരു സേ ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഇൻ്റർവെൽസ് കൊടുക്കുക അവരൊന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് കൂടെ ഒന്ന് സന്തോഷിക്കാം പിന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ കളിക്കാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക അവരുടെ കൂടെ ഷട്ടിൽ കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കളികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളും അവരുടെ കൂടെ ഒരു കമ്പാനിയൻ അതായത് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഈ പഠനം ആസ്വാദകരമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഒരു റോബോട്ട് പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കരുത് അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം പക്ഷെ അവന് ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർ ആവാനാവും ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പോയറ്റ് ആവാനായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ ജന്മവാസനകളെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുക അതായത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരും അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ കടമ പാരൻസിൻ്റെ കടമ അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് ഒരു അനുസരിച്ച് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കലല്ല അതാകുമ്പോഴാണ് അവർക്കും ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആവും നമുക്കും പ്രഷറായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ശത്രുക്കളെ പോലെയാവും പാരൻസും കുട്ടികളും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട നമുക്ക് നല്ലൊരു വഴികാട്ടിയാവാം അതായത് നമ്മൾ തെളിച്ച വഴി കൂടെ പോകണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയല്ല അവരുടെ വഴികൾ എന്താണെന്ന് ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചത് അതിലോട്ട് നയിക്കുന്ന നല്ല വഴികാട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ലൈറ്റിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിൽ വരാനും ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനും അപ്പം അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനില്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം അവർക്ക് ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോവാൻ പിന്നെ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് അതായത് സ്വയം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും കോപ്പി ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കുക ചിലത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും നോക്കി എഴുതേണ്ടതുണ്ടാവും അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സ് പ്രോബ്ലം ഒരു ഹോംവർക്ക് തന്നു അത് സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് നോക്കി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് വരിക അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ അവർ അപ്പോൾ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനും പറ്റില്ല അതിന് അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലത് നല്ലതുമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് വീട്ടിൽ കാണാം വളരെ ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് എ വൺ വേ അല്ലേ അപ്പോൾ ടു വേയിലുള്ളത് ആരാണ് നിങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് സോറി വീട്ടിലെ ടീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പാരൻസ് പോലെയാണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലേക്ക് പിള്ളേർ വരുമ്പോഴാണ് അത് പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോവാം പിന്നെ ഒരു ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എലിവേറ്റ് ദ ലൈഫ് ഇത് വേണ്ട എലിവേറ്റ് യുവർ ലൈഫ് നോട്ട് ഓൺലി യുവേഴ്സ് അല്ലേ കുട്
നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കാണുന്നത് അത് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമായിട്ട് നാളെ മാറരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം ഗുഡ് ബൈ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിങ്